Goedemiddag. Oh, goedemorgen nog. Ja, nog iemand. Goedemorgen. Hallo. Hi, Gijsbun. Ja. Ik hoop dat dat mag. Oh ja hoor. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja. Als het te vol wordt, dan... Uh... Ja, Een beetje weemoedig wel, ja, want uh, ik dacht, goh, het klinkt toch echt wel weer lekker. En uh, volgende week niet. Maar ja, dat, uh, dat hoort erbij. Hè? Ik heb een nieuwe baan en dan uh, moet er ook weer wat weg. Hoe was het nou toch vandaag om die laatste noot te spelen? Uh, nou ja, ik denk, goh, ja, nou ja, fijn dat ik het al die jaren heb kunnen doen, dat in ieder geval. En uh, ja, verder moet je ook gewoon spelen en opletten als je speelt. Dus uh, je gaat niet de hele tijd uh, over na zitten denken van hoeveel noten heb ik nog te gaan. Dat is ook Ik ben in de zomer van 1998 begonnen. Jarenlang, ja. Af en toe in de zomer, als je een paar weken weg bent met vakantie, maar verder iedere week. Heb je meegemaakt dan op uh, Carillon gebied in Weesp? Uh, ik heb een idee waar je naar je toe wilt. <laughs> maar uh, dat gaat over de automaat natuurlijk. Die, uh, uh, dat hoort bij mijn taak om de nieuwe melodieën op de trommel, zoals het heet, dus de automatische muziek, om die te versteken. Om ervoor te zorgen dat er ieder kwartaal nieuwe melodieën opstaan. Maar de discussies over moeten dingen s'nachts aan of uit en zo, die heb ik wel gevolgd, maar ik heb er niet echt deel van uitgemaakt. Op een afstandje gevolgd en uh, laat ze maar lekker klagen. Nou, niet laat ze maar lekker klagen, maar ik woon niet in Weesp en ik heb nooit in Weesp gewoond. Dus ja, uiteindelijk moet ik de beslissing ook niet nemen. En niemand heeft me ook gevraagd om de beslissing te nemen. Dus ja, dat moeten de mensen onderling uitmaken. Maar goed, je bespeelt wel een, een veelbesproken instrument in Weesp. Ga je dat missen? Ik ga het zeker missen, ja. Uh, bovendien, uh, dit is een uh, carillon met klokken uit 1671. En ik ben nog op een paar andere plekken bij hier, maar nergens zijn de klokken zo oud als hier. En uh, dat geeft ook weer een bepaald klankkarakter aan deze klokken. Dus uh, ze zijn heel karakteristiek, vind ik. Dus dat ga ik ook zeker missen. Nu ja. naar Den Haag, is dat zo anders dan wees? Uh, ja, bij Den Haag heb je bij de baan horen twee torens met klokken. In Scheveningen een klein carillon, dat lijkt een beetje op Wees qua omvang. En in Den Haag daar zijn de klokken veel groter, dus daar klinkt het uh, bijna een octaaf lager. Dus de laagste noot die ik hier aansla, dat is daar bij wijze van spreken halverwege het klavier. Er zit nog een heel octaaf onder. En dat betekent dat je hebt een, een diepere klank en dat kan je ook, uh, daar kan je ander repertoire op spelen, ander soort muziek. En uh, bovendien speel ik daar elke week drie keer in Den Haag en twee keer in Scheveningen, dus vijf keer per week. Dus het is een veel grotere baan. En uh, nou ja, is, uh, als je graag speelt, is dat natuurlijk mooi. Wow, well, dat was hem. Dat was <laughs> Goed, niet sentimenteel doen, gewoon een tas te pakken. Nee, dat is volgende. Ja, het luikt dicht. Ja, ik moet nog wel lesgeven vanmiddag. Ja, vanavond. Okay. Ja. Ja, dus.